aanvallende spel was aan die orde van die dag. En seepglatte samenwerking tussen voor- en achterspelers het geleid tot hierdie drie Dertien Stofberg, een van die uitstaande voorspelers van sy tijd. En daar die Sneeman, op binnenkant toe gee, hier is dit uh, Hermanus Spot, die wat prachtig kom opvolg het, en die, van die oorkant af, maar nie die plezier, en daar gaat die Stofberg van die opkrijg, Als ik teen Stofbergse leven met één woord moet beskryf, is het passievol. Hij is zijn merk in die leven, vooral als een rugby speler gemaakt, en dit het op school al duidelijk gebleken dat groen en goud baie duidelijk oor sy hele leven geskryf gestaan het. En hierdie mantel het hij later ook als een leier met groot onderscheiding en aanstedelijke enthousiasme gedra. Hij het ongelooflike spoed gehad voor een groot man soos hy, want ek geloof teens was in die orde van 120 kilogram geweest. En uh, tijdens kon uh, in zijn talks die 103 destijds in 10.8 seconden hardloop. Uh, is wat min, min van die vleels kon doen. Tijdens Stofberg, greatest, zeker die beste nummer 7 flank wat zelf ik ooit opgeleverd heb. Tijdens, despite having a serious stutter, um, had huge inner confidence. Hij was een uh, gentle giant van die grootste rugby spelers en vriendelijkste een gesofisticeerde mense wat ek geken het. Despite showing unbelievable athleticism on the rugby field and physicality, uh, he was like a slow moving bull elephant of the field, um, calm, gentle, in control. As speler, as africhter, uh, kan ek sê dat hy sonder twyfel uh, een van die spelers sal wees wat ek uh, uh, in een wereldspan sal kies zonder om twee keer te denken aan. In 1976, met die eerste toets in die All Blacks in, in, in Durban, het die eens vrijdag aan gesê, maar kom ons slaap met ons per moktuig. En ek kan even kamer maak, het met ons per moktuig hier geslaap. Allemaal praat nog steeds baie oor die 81 Tour. Dit was een buitengewone bizarre uh, controversiële Tour. Dit was een span met verschillende karakters, verschillende persoonlijkheden, verschillende achtergronden, verschillende denkwijzes. Maar daar was nooit, ooit twee spalten in die span nie, nooit spanning geweest nie, geen kliks nie, geen provincialisme nie. En teens het een baie grote rol in die span geest gehad en om die span bij elkaar te hou. Wat baie komies was, is ons het in Oost-Transvaal gespeel en teens het die bal gekry met een paar Oost-Transvaalse mannen voor hom. Uh, en hij was uh, ernstig op pad doelein toe, maar hier het die hoek van die oog, het hy gesien, is een ouwe Baie vinnig nader kom, uh, hy kon het nie identificeer wie het is nie. En hy het om toe een ongelooflike uh, hand afstamp gegee. Uh, min wetende dat dit Rob Lou was wat hom wou ondersteun om oor die doelein te, doelein te kom. Noodloos om te sê, teen sit nie rechtig vir Rob nodig gehad nie, want hy is met drie Oostransvallers, is hy toe oor die doelein en hy het sy, doel, sy, sy drie gekry. Teens um, het uh, gewys, soos hy op die rugby veld was, Eerlijke, hardwerkende, goede, goede mens en amazing persoon. In de kwaliteit in een human being is, every time you see them, they consistently the same person. And that was Tiens. He had that incredibly beautiful smile and laugh and always the same. Maar Tiens was ook een omgeer mens. Hij was een gezinsman en vriendschap was voor hem baie belangrijk. En ten spijt van terugsla en teleurstelling, het hij ook van die veld af een succes van zijn leven gemaakt. Ik herinner mij dat Tiens als jongman vir sy vriendin wil gaan keier, want die was een beetje ver van Bloefontein naar oost Londen toe, en uh, vervoer was min. En toe besluit het maar hy vat sy breeband fietsen, en is voor die tijd van ratte aan fietsen, het hy toe die pad gevat, en hy oost Londen toe gereim met sy breed wil fiets. En toe hy klaar gekeier het, het die pad van daar af gaan hem stil bij toe. Dit ding is deel van teen sy karakter. Sy het ding wil gedoen het, het hy hom laat gebeur. En dit is deel van dit wat ons altijd sal onthou van Tiens, Tiens broer, Tiens as persoon, een persoon met wie jy kon gesels oor menige onderwerp. Uh, hy was wijd belezen en sy kennisvlak het baie wijd gelee. En ons sal, sal dit mis. Hy was my chom, hy was vir 52 jaar my hartsvriend en ons kon oor enige iets gesels of ons nou saamstem of nie saamstem nie. Ons het uh, hoeveel ander saam gekeier, saam met kinders, groot gemaakt. Uh, hulle huis het, uh, het altijd opgestaan, het nooit geweet wie hulle kinders in, <coughs> of hulle extra kinders bij het en of, het, of al die kinders hulle kinders is nie. Maar hulle is altijd mense geweest. 
Uh, altijd. En uit de dieren staan ook van als je wil eet of als je wil slaap of als je wil wat ook al doen. Dat is die stofwerken was. Want die was een lekker ou. Hij heeft je altijd laat gemakkelijk voelen en welkom laat voelen. En om te eens dat altijd gezegd, ons maken plan, al is die kar vol, al is die ijs vol, ons maken plan. Teens was een van die zachtste mens plat op die aarde, mensen wat ik gekend heb, rechte platlands mensen, wat mij rechtig laat welkom voelen bij zijn ijs. Dus was een vader van hier geweest voor mij. Dat is een heel goed persoon. Je treat all guys same like I never never forget. Even night when I'm sleeping, I'm wake up. Stairs. It was in my father and my life it was also to him because I was surviving, my children surviving because of him. And like, like I said, my, I told you, it teaches me a lot of things, which means all that thing, if you can do somewhere and then I still remember, oh, I know this face was Mr. Tears. If you pass it, go there, you have to make, take two cups, madam, madam, one pause. And now, it's never going to do it anymore because boys is not here, so. Ik zal altijd voor hem die ons onthou, als een godvriesende man, een raadgever en definitief ons vertrouwen. Dat enorme handen, wat enige pijn kon wegvat in ons een liefde omvouw. My skoompa was een geplaag oor krant, geit nie. So as hy sam met sy gesin en sy kinders om een vierkie kon keier en um, lekker koos eet was hy baie gelukkig. Sy stalkies tot laat aan Tommy Vier, waar ons aan sy lippe hang. Van een rekpie en tuin maak, door die moeds en die moenies van die lewe. Soveel stories en levenslessies en tricks, soos wat hy gehad het en hoe grapperig hy ook al was, um, was hy ook iemand wat baie bezorgdheid in sy hart gedra het. Uh, hy was vooral bezorg oor sy vrou en sy kinders, en sy kleinkinders, as hy kon sien dat ons floreer, het het sy hart bly gemaakt, net, net so gelukkig gemaakt. Ek denk hy is een uh, besondere pa, en ek wil nou moet opa wees, kan nie my sommer sien nie trots as die man is, jy uh, moet om gepraat het oor die, oor die kleingoed. Ons het kort gespeel, ons geinstelling was visie visie, skok was so lekker. Soms het opa gewen en soms het ek gewen. Het lekker dat ons met opa gespeel het. Toen, ons het lekker krankies en kruisies gespeel. Um, opa geen sy pa van soet goed gehaai en ek het oor. Ons gaan sy lange en het was vis. Het was baie lekker. Niks liefde opa, bye. Opa geen sy ons by ons een keer kom keier het. Het was om geblaas met die pompe en as is sy haar op die skilie hy ons. Lees my die woord as het lief. L-U-P-I-D I-D E-U-I-N Ook pa het baie gedigies opgemaak. Die jimmel is een baie wonderlijke plek. En nou, ek hoop ook pa gaan een lekker tyd daar so in die jimmel he. Ek mis so baie van ook pa. Ek hei, bye! Hy was een wonderlijke pa gewees en een wonderlijke ook pa. En ek denk die grootste leemte is, is dat, dat hy nie daar opa gaan wees van Lauwa nie, maar gelukkig het hy al leer ken. Hy was die eerste een wat al vastgehou het um, na, na ouders en hy, sy, hy was ook die, die eerste een vir wie sy gelach het. Um, hy het vir ons geleer om al voorkoppie so te vry vir my aan die slaap te maak en al kennekie so te kiede om al te maak lach. En het is goedkies wat ons vir altyd sal hou en, en sal saamvat. Opa Teens het een baie geduldige, mooi onvoorwaardelike liefde vir sy kinders en sy kleinkinders gehad. As jy hom gebel het om een ding te bespreek, het hy ook meestal van die tyd vir jy self te antwoord gegeen. What would be the wise thing to do? So hy vir jou gesê het. En dan as jy oor dinge van die leven gepraat het, het hy altyd vir jou vertel. As jy nie een persoon sy verwysingsraamwerk ken en verstaan nie, gaan jy nie die persoon verstaan nie. Rus sag hou grote, ons sal jou nooit vergeet nie. 
die mediatie rol wat hy gespeel het, het vir my ontzettend baar beteken. Hy het ons kostbare skills geleer om hoop te communikeer, om werkelijk vir mekaar te luister, om werkelijk mekaar sy eilande. Het hy klompseke analogie gebruik om perspektieven te skep vir jou. En dit is wat nogal vir my, ja, dit sal my altyd bybeleid. Daai methode is, is my besonders. Hy het altyd so'n groot hart gehad vir te deel en, en, en om familiebande sterker te maak. Vir my was teens die sagmoedige rees. Een groot man, maar met net so groot persoonlijkheid rondom ontvankelijkheid vir mense. En as hy in een vertrek ingestap het, dan het mense kennis geneem van hom. Teens was een mens, een mens. Um, ek en Marty het een ding wat sê, ons kan net soveel people, peopling, Teens het gepiep ding soveel as wat hy kan. Dit was vir hom so lekker. In die ochende, hy het die gaste gaan sit in die etenstafels en hy het met hulle gekeier en hy was so opgewonde. En ons die hierdie naweek ons eerste witte brood spaarkie gehad hier by die gastehuis en um, hy sal hulle so geniet het. Hy het trachtig mense geniet. So, hy was altyd betrokken by die gaste. Ons het die ding daar by ons in die huis wat ons sê as jy uh, in Johannesburg pap wil kry en kien verteens bel in die kaap en hy sal rein en kom help daar. Sonder om te vraag, sonder om iets terug te wil hee, niks nie. Klim in die kaar, kom terug en kom help. Maak altyd een plan. Annelies moes ingaan vir een maakoperatie. Sy was gediagnoseer met kanker. Ek moes die familie bel en uh, ek het net eenvoudig nie kans te sien. En die eerste persoon wat my skoonsister bel, Larijn, is verteens. Teens was op daardie stade breeds in die bed, langs Marty, en hy het vir Marty gesê, dink jy ek moet deur gaan, en Marty het gesê ja. En sonder om te skroom, het hy uit die bed uitgeklim, aangetrek, en omtrent half tien, tien uur die nacht, het hy uit Stellenbosch uitgeruid, en hy het stil buiten gereid. Ek was in die diepste van diepste koma van slaap, van moegheid en spanning, hartseer, en twee uur in die ochend is daar die verskrikkelijke geklop aan my venster. En hier staan die stofberg. En hy sê vir my, is jy ok, partner? En vir my was dit die ongelooflikste ervaring van absolute vriendskap, denk ek, wat enige mens, maar enige mens, ooit kan ervaar van een ander in die bedien. Die wonderlijke ding was, uh, hoe sag sy geest geword het, toe hy vir Jesus Christus ont- ont- ontmoet het. En in laaste, in laaste daar, wat um, het om gaan keir het, was het altyd sy achter sy rekenaar sê, toe hy so oor die boekant van sy bril vir jou loer met sy oor. En as ek kom bel, dan antwoord hy en hy sê, Edrich, ek gaan my hoed so baie bis. En uh, ja, teens, ons sal altyd lief vir jou wees en uh, jy was een speciale mens en uh, ek dink dat jou kinders kan altyd trots op jou wees en jou naam wees. Mostly, about teens, I remember his beautiful smile. I remember the smile that lit his whole face up and shone through his eyes. Uh, rest in peace, Stoffies. You lived a worthy, worthy life and you'll be greatly missed. Cheers, my friend. Finestre, monstra tutti miu core che c'hai che c'è so, chiudi dentro me la luce che hai contratto per strada. Time to say goodbye, by
Baie dankie, dit was Niel Rademan en Elna van der Merwe, baie dankie. Vriende, um, namens die familie net eers, uh, hartelike welkom aan elkeen van julle. Ek dink, julle teenwoordigheid wees eindelijk net hoe ruim teens en Marty en die gesin sy hart is vir mense. Dis waarom hier so baie mense is om net te sê, kom ons, kom ons doen hier die levensviering saam met die gesin. So baie dankie, ek weet is vir julle geweldig versterking net om vir julle hier so te sien en te ervaar dat jylle saam met hulle is, emotioneel in die hart saam, ook vandag, en dit het ons saam belewe. Vir Marty en die, en die kinders, ons het na alle wekie saam gesels met mekaar, ons arms is om jylle, ons is lief vir jylle, ons wil graag dit wat in Godse hart is vir jylle, vir jylle gee, want ons weet dit is die beste geruststelling, die beste gemoedsrus wat die mens kan kry, om net te weet, 
Je wordt om arm die die een wat die heel al geskip het, die een wat lewe skip, die een wat lewe neem. Die een uit die hand alles kom, en die een na die hand toe alles sal gaan. So mag die Heere met julle wees gedag, en elke dag van julle leven voor en toe. Ons het baie lief vir julle. Ons het allerhande verskillende <coughs> emoties. Eh, mens kon het nou hoor, wat een prachtige weerspieling eindelijk van vriendskap ook, ook en, en teen sy leven. Ons kon het nou hoor, die net na mense te luister, dat het hy voel zwaar, ek voel zwaar, jylle voel zwaar. Maar was het die prachtig om my jong kinders te sien, en net te sien hoe lig hulle is, terwijl hulle dit net so wat dier, vir opa teens, is hulle lig. So een partij gaan lichter, een partij gaan zwaarder voel. Die werkelijkheid blij die werkelijkheid. Vir my is gevra om hier die, die eredienst gedeelte te doen. Kom, kom ek sê vir julle ook dink wat dit is. Daar is niks wat vir een mens helderder oog gee as die dood nie. Oor die lewe. Die dood sit vir jou een bril op om die lewe te sien. En ek dink, dis waar ek gevra is, dat ons net ons wat nog in die lewe is, in hierdie lewe is, dat ons net een brille bykie kan hee, om te kyk waar ons is, om te kyk waar die lewe gaan, om net die lewe een bykie beter te verstaan. En elke keer as ek met die dood geconfronteer is, dier mense baie nabij aan my, het ek iets helderder begin sien oor die lewe. En mag die stikkie wat ek met julle gesels ook so vir elke nou wees. Kom ons bid saam. Vader, ons kan nie anders as om te onthou wat Jezus op een stadium gesê het nie. Toe hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my geloo, sal lewe en nooit sterwe nie. Dankie dat ons wat in die geloo kan weet, ons is klaar in eeuwige lewe. Ons lewe dit nou. Ons gaan dier daar die drempel stap, ja. Ons gaan in die volgende fase kom, die eeuwige een wat nooit stop nie, ja. Maar dankie dat ons daar die geruststelling het. Dat soos hierdie lied nou so pas, prachtig, vir ons elkeen gesê het, walk with God. En dat ons, as ons nou aan teens dink, dat ons kan weet, he walks with God, hand in hand. Dank je voor die gemoedsgeruststelling wat ons kan kry. Sien ons nou, as ons een bykie reflecteer oor die lewe uit die woord. Ons vraag het in Jezus' naam. Amen. Ek wil vandag, ek sal later een stikkie die Bijbel lees, vir die specif- van die specifieke tekstvers wat die Heer vir my gegeet, vir die, vir die, die geleentheid. Maar ek wil begin dier uit Teense boek uit te lees. Kostbare, kostbare boek wat hy geskryf het. Ek dink jy alkeen moet om in die ander probeer kry, en jy moet maar weer druk as hy klaar uit druk uit is. En ek wil die heel laaste paragraaf van die boek vir jylle lees, en dan daar, daarmee begin, met een verduideliking wat dit nou eindelijk beteken. Kijk mooi, en luister mooi. Ons allemaal leef so met die tyd in gedachte. Elke dag, elke uur, elke minuut, Jaag ons om betijds te wees. Alles draai om tyd. En as ons ons self kry, as ons ons self kry, is ons tyd verby. Of dit 40 of 70 jaar is, of net 9 dae, dit is alles in een oogwink verby. Die lewe is een oogwink. Die lewe is kort. Oogwink verby het die weise Salomo gesê, gemeet aan die derduisende jare wat reeds verby is, en die derduisende jare wat nog kom, is een leeftijd relatief tot die eeuwigheid slechts een asemteug. Is een lewe relatief tot die eeuwigheid slechts een asemteug. In die tykie wat ons gegin word, moet ons leef met die einde in gedachte. Met die einde in gedachte. 
ons allemaal het een of ander tijd een einde. Wat belangrijk is, is niet wanneer die einde van ons tijd is nie, maar wat ons met ons tijd doen. Teen Stofberg, sy laatste woorde van sy boek. Vrienden, en daarom wil ik vir julle aanmoedig om saam met my nie net hier die 20 minuten nie, maar nie net ook hier die dag nie, maar met hier die tyd wat voor ons voorle, om een piekie te dank oor die lewe. Dis nie net kort nie, dis betekenisvol, want hoe jy hier leef, sal, be, sal bepaal wat jy hier kry. En waar ons nou ook al staan, ek weet nie waar jy denk, jy staan nie, ek, ek sta so daar by die einde, denk ek, waar ons nou ook al hier so staan, is het belangrijk om daai kant toe te kyk, dit is ook belangrijk om terug te kyk, en as ons nou vandag in teense lewe terugkyk, dan is het vir ons belangrijk om daarna te kyk, en mooi daarna te kyk, en ook vir die lewe iets te leer, vir vandag iets te leer, so ons kan weet om hierdie stikkie wat nou voorlee, te lewe, so dat dit rarig betekenisvol kan wees, soos wat hy ons oproep, so dat hierdie tyd, rechtig, speciaal betekenisvol, kan wees. En dis waar we vandag, met julle graag wil gesels. Die thema, vir die paaikie, die kort stikkie wat ek moet praat, is, the key to dying well, is to live well. En ek dink as ons nou gehoord en geluister het na the gentle giant, die sagmoedige rees, dan is allemaal die kop geknik, nee. As die sachte hart, wat sachter geword het, aan die einde nog, as ooit voorheen, ruim, sachte hart, en ek gaan nou nie herhaal die prachtige woorde wat allemaal gesê het nie. But the key to dying well is to live well. Nou daar is twee maniere van doodgaan, sê die Bijbel. Die een praat in Johannes 8 daarvan, en die een praat in openbaring die 14e hoofstuk daarvan. Two ways of dying. Die ene is to die in jou sin, om in jou sonde te sterf, sê Johannes 8. As jylle in my nie glo en sê, Jesus, wat ek sê wie ek is nie, met ander woorde dat ek die verlosser is nie, sal jylle in jylle sonde sterf, die woorde van Christus self. Die ander ene is to die in God. So mens kan twee maniere sterf. Die ene is jy sterf in jou sonde, En die ander manier is, jy sterf in God. Nou ek wil rechtig nie vandag baie praat oor die sterf en die sonde nie, ek kan net vir een vinnige oomlik, want ons vinnig daarna kyk en hy net wegkyk, vinnig. En dit is, kan jy nou daarin dink, dat jy die eeuwigheid moet ingaan, in jou sonde. Dat jy die eeuwige ruimte van absolute heiligheid en die teenwoordigheid van jou skepper ingaan, omring, toegedek met jou sonde, En dis ook om Jezus dit sê, want hy is die een wat gekom het, dat jy nooit so hoef te sterwe nie, so dat jy op die ander manier kan sterwe. En dis ook om ook op die ander manier graag wil klem le. En dit is to die in God. Dis nog een sin, to die in God. How to die in the Lord. Dis is die Engelse aanhaling en sê, hoe om in die Heere te sterwe? If you want to die in the Lord, you have to live in the Lord. Dis soos een mens sterwe in die Heere. Jy kan nie in die Heere sterf, as jy nie in die Heere gelewe het. So daarom is die belangrijkste om oor te gesels is, hoe om te lewe in die Heere? Wat beteken om te lewe in die Heere? En ek wil dan nou baie eenvoudig dat het baie helder is vir almal sê, en ek het, moest dit leen by iemand wat dit die helderste gesê het wat ek ooit gehoor het. Sy naam is Sky Jethani. En hy sê die volgende. Hy sê daar is vier moendelike maniere om met God te leef. Die een manier om met God te leef en baie, baie mense leef so, dit is om van God te kry. Ander woorde, dit is wat die Engels sê, consumer lewe. Met ander woorde, jy wil net heel tyd van die Heere. As jy jou mond oopmaak en jy bid, dan vraag jy iets. <laughs> jy loof om nie, jy pry, dit gaan nooit oor hom actually nie. Jy verheerlik om nie. Jy is nie rarig geïnteresseerd oor wat jy vir hom moet doen nie. 
as jy hom iets vraag, dan is het gezondheid, en voorzien as het lief, dat ek jy lewe kan hee, en dat ek een werk kan behou, en dat my kinders gezond sal hee, you're just a consumer, dit beteken jy leef, from God, from God, dit is die een manier, die eerste ene, from God, van die Heere, vanuit die Heere, vanuit die voordeel van die Heere, jy leef nie met die Heere nie, jy leef vanuit die voordeel van die Heere, dit is die een manier, Die ander manier, sê hy, is to live for God, so from God, en die ander ene is for God, dit is hierdie ene, nou hierdie persoon wil graag vir die Heere iets gee, uh, he is on a mission, and he says, I want to do something, it could be a NGO, het kan een enig ander missie vir die Heere, so, so hy wil iets vir die Heere daarom doen, en daar is baie mense wat so is, en het is klein dinge wat hy vir en groot dinge, maar ergens wil hy daarom toch iets vir die Heere doen, Hoekom, in baie geval is het ongelukkig dat jy ergens diep onderlangs alles die gevoel het, want as ek nou nie iets vir die heren, iets vir hom ergens daarom iets die bykie gaan doen nie, en dan gaan ek dalk ergens nie iets van hom kry nie. So you live for God, motieve verskil maar ongelukkige bykie wat daar enig kie betref. Is dit bykie, is dit baie, tenminste dat ons miskie daarom ook net from God ietsie kan kry nie, ander kant, so betek hier is die die twee so bykie gekoppel aan mekaar, dan is daar een derde manier, en dit is, you live under God, en dit is, met ander woorde, jy weet dat, as jy nie die Heere gehoorzaam nie, dan sal het ook die werk is, so jy wil, jy wil om gehoorzaam, so, so, jy leef onder hom, jy wil daarom, jy wil daarom, obedience, met ander woorde, service to God, is ontzettend belangrijk, en, en jy doen dit, so jy is eindelijk, soort van, een bykie van een knig, vir dit wat die Heere wil, een uh, klomp mense, sy godsdienst is so, so dit is die uh, religion, uh, as ek die kerk toe gaan nie, dan weet ek of ek hier weer kan goed gaan nie, nou daar is alhoe minder syke mense, <laughs> maar daar is toch, hier en daar moet ek kam, al is het nou net vir kerswees, begrafnisse, moet ek daarom so ietsie doen, dat ek daarom ook geseen kan word, uh, so ek, ek, ek moet, uh, I live under God, so op een of ander manier, groot of klein, moet ek om daarom gehoorzaam, dan is daar een vier die ene, die lives over God, die persoon leef nie erg met die Heere nie, hy het een klomp beginsels van die Heere ontvang, en dan leef hy met beginsels, so hy leef met goeie beginsels, hy eindig as een goeie mens, sy leven is controle, I, I control my life in the world, and everything, it is safety and control, without safety and control I'm lost, maar dit is nie met die Heere, die Heere is nie dit vir jou nie, Dit is die beginsel van die Heere wat dit vir jou is. Nou sê Jethani die volgende. Hy sê, wie wat, dis nie hoe jy met die Heere wil lewe wat eindelijk belangrik is nie. Dis hoe die Heere wil hee, dat jy met hom moet leef wat belangrik is. En die Heere sê duidelik hoe hy dit wil hee. En dat is, hy wil hee, jy moet leef with God, in God, walk in Jesus, live in God, ek gaan nou nou dit vir julle duidelik, duidelik maak dat ek hoopelik jy dit nooit sal vergeet, hoe om dit te onthou nie, how do I live in God, if I don't live in God, if I don't walk with God now, do you think that you will walk with God in eternity? Daar wat jy nou is, wandel met die Heere, dink jylle dit so moendlik wees, as hy nie hier met die Heere ook gewandel het nie? How to live in God? Andrew Murray skryf dit aangreep, met hy sê, to live in God is a conscious, joyful and trustful. Drie woorde, conscious, Ek weet, joyful, ek weet, trustful, surrender, surrender, dis is een mens in God leef, surrendering of the whole being to his influence, to his will, conscious, joyful, trustful, surrender to the influence, of his will. Die Heere wil een verhouding, een intieme verhouding, met jou he, en hy het alles daarvoor betaal. So wil die Heere, 
moet jij met omwandel. So wat is mijn tekstvers wat ik gekies het? Kom ik lees dit vir julle. Dit was net nadat ik die boodschap gehoor het van teen sy afsterwe. Wat ek en my vrou, soos ons elke dag doen, die Bijbel geneem het en gelees het. Wat ons hier die tekstvers gelees het en ek het geweet, dit is dan die tekstvers vir teens sy levensvieringsdienst. Colossense die tweede hoofstuk vers 6. Aangezien jullie dan Christus Jezus als Heere aangeneem het, in Engels staan daar, you've accepted or received Him as Lord, Christ as Lord, moet jullie een verbondenheid met hom lewe. In die Engels, ek het die Grieks ook gaan kyk, staan daar eindelijk mooi her. In Him walk, net so staan het in die Grieks. In Him walk. In die Afrikaans, een verbondenheid met hom lewe. Een verbondenheid met hom lewe. Nou op een manier weet ons eindelijk wat dit bedoel. Ek gaan het nog piekie verder verduidelik, maar ons weet eindelijk. As een mens into, in Engels sê into, as jy into something is, as jy into kinders is, dan is jy into kinders. Allemaal wat into kinders is, weet precies waarvan ek nou praat. Jy dink aan hulle, is dit recht so. Jy beplan vir hulle, jy hoor hulle, jy huil saam met hulle, jy lach saam, you're into it. As jy into rugby is, dan is jy into rugby. Ok, het is nou kies ons wat nou net toeskouwers nog van rugby is, is nie nou herig into rugby nie, nee. Het is verskil om into rugby te wees, terwijl jy die ander kan speel in into rugby te wees, terwijl ons die televisiestelsel aansit, is het recht so. Maar ons weet hem so ietsie van into, maar ons weet hier die herige into nie. En net hulle wat daar gespeel het, sal die herige into weet, is het recht so. So in God, what about the into God? Are you into God? Is jy in God? Twee maniere van sterf in jou sonde of in God sterf. Is jy in God? Jy kan nie in God sterf as jy nie in God leef nie. Hoe leef is in God? Nou die tweede gedeelte van hierdie tekstvers is ook so mooi, dan gaan het aan en sê, in hom gewortel en op hom gebou, vast in die geloof, soos jylle geleer is, en my dankbaarheid vervul. Nou daar die beskryf teen sy lewe. Kom ek skaal sy eie woorde weer aan het sy boek. Al wat my red, is my fondamente, sê hy. Gegrond, vast, kan jylle dit hoor? Gegrond op, gewortel in, my fondamente. Hoe sterker jou fondamente, hoe beter hanteer jy jou laagte punte, skryf hy op bladsy 202. Maar hoe leef een mens in God? Ek gaan het so vir julle probeer verduidelik dat jy dit nooit sal vergeet nie. Jy sien die meeste mense ding die ding werk so. Ons het vir God nodig. En dan gaan ons nou kerk toe zondag en ons bid miskien en ons lees een bykie en ach jyre, gee my net kracht. Dat ek het daar nie kan maak. En betuie ons het so bykie kracht van jyre, die rest doen we aan hulle eie kracht. En ander ons het daar meer kracht van jyre, en daar is selfs wat oorvloedige kracht het. Ek wil geloo dat, dat die eens oorvloedige, hy is een oorloopmens gewees, is dit recht so? Hy was iets binnenkant wat oorgeloop het, hy klim nie in een kar en hy rijd na een stilbaard, so soveel, as daar nie iets wat oorloop in jou nie verstaan. So, mense dink, dis die verhouding wat jy met die Heere het. So, nou my vir die Heere vraag, sy blief, geek kracht, maar dis nie in toe nie, dis nie in die Heere nie, dis van die Heere, kan jylle dit sien? Dit is van die Heere, so dat jy miskien iets vir die Heere ook kan gee, maar dit is van die Heere. It's not into. It's not into. En die snaakse ding is, jy sal precies weet of jy into die Heere is. Want into, like so. That is in God. That is in God. Nou kyk nou net gauw die verskil. Kan die sien om daar te kom, you have to surrender. Kan jy dit sê? You surrender all. You surrender everything to his will. Conscious, joyful, trustful, surrender to his will. Maar as jy daar is, my lieve vriend, dan lewe jy nie jou eie lewe nie. Jy kan nie. Jy lewe sy lewe. Jy lewe in hom, dier hom, dier hom. Dit is sy lewe wat jy leef. 
Je droom saam met God. Je droom om sy koninkryk te bouwen. Alles wat je is, dat is om sy eer daar, daar te kry, op hierdie aarde. Jy speel rugby vir sy eer. Jy sing vir sy eer. Jy keir met jou familie vir sy eer. Alles is daar om vir hom eer te bring. Jou leven gaan daar oor. Hoekom? Want een dag sal jy so met hom wees. If you die in him, you will live in him. En dis wat die ons nou is in die heilige, eeuwige, teenwoordigheid, van heiligheid, van zondeloosheid, van liefde, van vreugde, van alles, van die vrug, van die geest, en sy volheid. In die Heere, daar is een surrender wat moet plaasvind, dit is die heel eerste ding wat moet plaasvind, die tweede ding wat moet plaasvind, is die volgende, en dit is, as jy eerst daar is, dan weet jy, wat ook al met jou gebeur, is nie jou eie toe doen nie, dit is my so crazy, dat mense kan dink, dat wat hulle in die leven bereik, het hulle bereik, saane, rarig, so jy het vir jouself die leven gegeen, En die boek Colossense begin daar om te praat dat niks uit het, wat ontstaan het, het ontstaan as het nie uit Christus uit ontstaan het, die hoofstuk 1. En dan hoofstuk 2, en daarom het jylle verbondenheid met hierdie ene leef, wat vir jylle die leven gegeet en wat die leven van jylle gaan neem een dag. Hy is die eerste en hy is die voorbeeld. En hy is die een wat jy moet volg. En daarom die een wat so leef, leef so met die wete, God het alles vir my gedoen. As jy die gedeelte wat ek nou net gelees het van vers 6 af tot die einde, dan praat het, hy die skuldbrief vir my weggeneem. Dan skryf dit, hy is vir my begrawe, en hy het vir my opgestaan, en hy het vir my plek in die hemel bereik. Met andere woorde, God het alles vir my gedoen. Dit is die greiding van Christen nu is. You have to do nothing because he does everything. But surrender, surrender surrender to his will. En dan sal hy jou bestuur, maar die eerste een is net om te weet, hy is die lewe, en dis ook om Paulus skryf in die derde hoofstuk, net die volgende hoofstuk, Christus wat my lewe is. En dan raak hy verskrikkelijk praktisch daar oor, hoe jy die sonde moet aflee, hoe jy die goeie dinge moet aantrek, en dan sê hy, en in jylle hevelike hoe jylle moet leef, en as werkgevers en werknemers hoe jylle moet leef, en hy raak verskrikkelijk praktisch, want leef as offer die Heere, want hy is die lewe. Is dit so jy aan jy jouself dink? Of is God vir jou op een ver afstand? Jy sien, vandag is die dag wat die mens die vraag moet vraag. En om baie na by hom jou moet hou, en waar hy eerlijk moet wees, want die lewe is kort. Want die lewe is kort. Laaste twee kies en daarmee is ek klaar. So lewe mens in die Heere, maar die tweede ding, dit kom ook uit die voorbeeld uit, en dit word verskye kere daar vir ons gesê. Eer na die ander is die tekstverse wat die volgende sê, doen alles in die naam van die Heere, met ander woorde in sy gesag, met sy autoriteit. As jy hier lewe, besluit jy nie self nie. Ek het een paar vriende, wat elke keer as ek vir hulle sê, wat denk jy, sal jy dit doen? As die Heere my so lei, as die Heere wil, as die Heere wil, En vriende, ek het die my baie jare oor nie, neem ek aan, en jylle kan het seker aan nou sien al. Eend ek moet ek redelijk seker, en sy jylle een of ander snaakse pilletje ontdek, maar as die jare wat voorbij is, is definitief baie meer as die jare wat voor nie. Ek wil graag die rest van my leven leef, net op een ding, as hy dit wil. Ek sal gaan waar hy wil, ek moet gaan. Ek sal doen wat hy wil, ek moet doen. Ek sal bid van hy wil, ek moet bid, ek sal lees van, ek sal doen net wat hy sê want ek gaan in die eeuwigheid onder sy gesag leef, en is beter, laat ek het goed oefen aan die kant. The way you live is the way you will die. Net doen wat hy verlang, staan na hoofstuk 1 vers 10, onder die heerskapie van sy sien, hoofstuk 1 13, Christus is die Heere in wie sy diens jylle staan, hoofstuk 3 24, volkome gehoorzaam aan die wil van God. Hoofstuk 4, 12. Ons staan onder een nieuwe gesag. Jy besluit nooit weer nie. Hy besluit vir jou. As jy in hom wil wees, with him and in him, hy besluit. 
So, dit is dier om dat alles gebeur, die eerste. Die tweede een is, dit is uit om dat alles gebeur. Hy besluit, dit is uit om dat alles gebeur. En die laatste ene, dit is tot om dat alles gebeur. Hoofstuk 3 vers 23. Wat jylle ook al doen, doen dit van harte. En dit is ook iets wat ek van teens kan sê. Kijk, hy het geleef. Hy het geleef. Marty, nou die dag nou staan, ek, ek sê, nou, waar, waar my my steeds nou bezig? Jeeg, en sy begin het af te ramel, ek dink mensig. Het hy nie onthouw, is die bieke oud alie. Maar goed, hy het geleef. Daar, daar versig niemand om kan beskuldig, dat hy nie geleef het. So, doen alles van harte. Maar dan, soos vir die Heere, en nie vir mense nie, net so staan het in die Bijbel, en nie vir mense nie. So wat is dit om in God te leef, so dat jy in God kan sterf? Jy verstaan en jy surrender, dat hy jou leven is, hy sal jou red, hy sal jou lei, hy sal oorneem in hier die leven en tot in die eeuwige leven, Dis alles oor hom, en dis wat die boek Colossense wil sê, Jezus is die eerste, Jezus is die laaste, en alle lewe is uit hom. Jezus Christus is die antwoord, en daarom sal ek en jy ons oor op hom hou, in hom leef, met hom leef, want ons weet, as ons soos hom leef, dit is nou weer die boekie viesheers, soos hom leef, sal ons soos hom word, so dat ons by hom kan wees. Dan sal ons woord, wat God so oorspronkelike bedoeling vir ons leven is. Hy het Jezus gestuur, nie net om ons te verlos nie, maar om ons te wees wat sy bedoeling vir ons leven is. So dat as ons soos om woord, ons Godse bedoeling vir ons leven leef, so dat hy ons kan ontvang en vir ons kan sê, dit is volbring, jy het geraak soos ek jou wil hee dier hom leef, uit hom leef, tot hom leef, is om in hom te leef, with him, in him, in him, walk. Then you will live in him, and you will die in him. Mag die Heere gee, dat dit vir ons allemaal waar sal wees. Dankie Heere en dankie ou grote, aan een grote gentle giant, sagmoedige mens, teens. Dankie dat jylle ons herinner, dier twee boeke, die boek wat jy geskryf het teens, die boek wat God geskryf het. Het is belangrijk hoe jy leef, want ons leef nie vir altyd op hierdie aarde nie. Maar allemaal van ons, sal een lang tyd na hierdie tyd hee, omdat jy in God geleef het, mag jy in hom sterf, en dan vir altyd in hom leef. Kom ons bid. Dankie vir die woord, Heere. Dankie dat jy vir ons verduidelik oor waar die leven gaan. Help ons om die leven met hoofletters te leef, en nie die kleinletter lewe, wat die lewe vir mense is nie. Help vir ons dat die eer van God, vir ons altyd, altyd meer sal wees, as die eer van mense. Self die liefde van God, vir ons altyd meer sal wees, belangriker sal wees, as die liefde van mense. Heere, gee dat ons in u sal leef, so dat ons in u sterf. En dankie, dat dit nie een groot effort is nie, dat dit die eenvoudige surrender of life is. Conscious, joyful, joyful, trustful, loving surrender, loving surrender, to die een wat die lewe is. Amen. Vrienden, ons het nou twee helde blijken voordat die familie sal helde blijk gaan kom. So die eerste ene wat ons 
nou roep om naar voren te komen, is uh, Bill Price. Bill, waar zit jij? Bill, welkom. Je kan maar sommige bij die microfoon staan. En uh, Bill is een neuroplasticity coach voor executives en their teams. En uh, bij een goede vriend van Tiens en die familie en van mij. Uh, goed om te zien na het lompe jaren, Bill. Dank je, mijn vriend. Zie hem voor jou. Dank je, Dominique Assi. Ik waardeer jou. Ons het jaren terug samengewerkt. Archeoloog het nou die dag ontdekt die zaal waar ons laatst cursus aangebied het. Ik <coughs> onthou een keer met uh, Tiens en Marty. Ik ontmoet hom en van Marty, terwijl hulle bezig is met huweliksbediening en berading in hulle span, so wat Kobus en Linda bou. En ik maak mijn notas op en ik wijs vir hom mense daar, ek het een foon met tijd en ik druk die knoppie. En ik sê so, jullie moet weet, als iemand notas het en hulle te timer, jy weet dan gaan dingen gebeur. Ik zeg, jullie weten wat dit betekent. Hier is stuk papier en hier die oorlogie wat nou mij begin nou aftel. En teens sit Jos so aan die achterkant, aan die linkerkant en hy sê, betekent beteken het niks. People say you don't know what you had until it's gone. The truth is, You know what you had, but you just never thought that you'd have to let it go and lose it. In die wonderlijke tijd van levensviering, roep teens ons as vriende en familie allemaal by mekaar, en ek het die voorrecht om, hy het my altyd herinner, ek is sy enigste mal Engelse vriend, en hy gaan nie kwaad wees vir my nie, want ek weet niks van rugby af nie. Ek het altyd vir hom gesit, dan kyk ons rugby en sê, hoekom doen hulle dit? Hy grijp die bal, en hy haard loop binnen in sy vijand in een hele groep van hulle, jy kies nie net een nie, jy kies so zes, daar hart loop jy direct na hulle toe. Ek het een keer rugby gespeel in my leven, en dit was op school, hulle het net gesê, klim op die veld, jy speel vir jou, jou, um, jou school, en ek moes speel, want die hoofdseen was my vriend, hy was groter as wat ek is, en hy so my slaan, as ek nie gespeel het nie. En ek sê, wat doen ek, as jy as die bal het, Grijp die bal en je hart loop en je hart loop vinnig, want daar is mense wat vir jou wil vang. That was my coaching. Ek grijp die bal, ek hart loop, die veld is oop en skoon, die skare staan en skree, en ek gaan skoor op ons kant. Ek het die vorig vandag om te sê, ek is drie keer in my school jaarboek opgeteken, as the rugby miracle player. Hy roep ons allemaal by mekaar om sy lewe te vier en prachtig het Dominikas hier vandag met ons gepraat oor die dood sit in nieuwe bril aan ons. Ons haar die dood. Daar is nie een van ons wat sê, ek is so blij ek gaan dood een dag, dan het jy seelkundige probleme. Maar die dood is een werkelijkheid. Hy wil praat daarvan, hy wil eindelijk sê die Bijbel niks, jy moet die boek self lees, maar 454 keer in die Bijbel, hang af wat die vertaling jy lees, lees jy van die woord dood. En as jy kyk hoe God met dood werk, ons wil altyd sag wees, 
maar daar is twee mannen, hulle klimme berg, een sy naam is Mooses, aan die ene is Joshua, is nie lang nie, kom God terug na Joshua toe, en hy gebruik nie sielkunde nie, om sê, Joshua, uh, jo, uh, Joshua hoe voel jy? Wil jy kopie thee hee, sit, haal diep asem, ek wil net vir jou sê, Joshua is dood, niks van daai ding nie, Godse sielkunde is tamelijk recht uit, hy stap, En hy sê vir Joshua, Mooses is dood, you now got the baton, you must now run, you the leader, you take over. Teens is nie meer met ons nie. And we're learning through that, that love is how you stay alive, even after death has taken you, and you stay alive in the memories of people. Ek het die ding met die dood gehad, nie dat ek gaan dood gaan nie, maar hoe? En dis waar ons probleem is, en ek het die voere gehad om met teens een levenspad te stap met hom as een mentor, een vriend. Ons haal die dood omdat ons geen beheer het daar oor nie. You don't know when, you don't know where, and you don't know how. Ek het my paas een voetspoor op een volg in die brandweer, en in opleiding, rescue opleiding, moes ons nou onder water dinge gaan doen, allerhande snaakse dinge in damme en huise wat hulle in damme gesit het, en nou moet ons daar in gaan. Een deel van die opleiding is dat die instructeer boekant jou swem, en sonder jy daarvan weet, maak hy jou tank toe. Hier is ek in een donker plek, haal diep asem, blij ek kan asem haal onder water, en ek onthou tot vandag toe daai een asem, daai een waar jy en daai asem. Ek het die rekord daai dag gebreek, want ek was amper die derde persoon in die hele geschiedenis wat op water gesloop het daai dag. En ek kan onthou, ek mooi met die Heere beredeneer het en met hom gepraat en sê, ek vraag nie, ek weet nie hoe ek dood ga nie en waar en wanneer en nu, maar ek het net een vraag en een versoek, asjeblief as ek dood ga, wil ek uitasem. Ek wil so maak, ek wil nie, dan krij jy gestreste ou in die hemel en dit wil jy nie heen nie. My neurologie gaan aanskakel, my amygdale gaan neurotransmitters laat pomp vir die vale, and you going to have to kalmeer my vir een paar jaar daar in eternity, as ek so gaan doodgaan. Teens het in die neurologie ook belang gestel, want hy het altyd vir my gesê, as hy net mense kan kry, om hulle brein stil te maak, om die denken te stop, om die emoties te stil te maak, om die, the rice that's on the inside in the mind, om dit een bykie te laat stadiger gaan. En dier ons mentorskap en vriendskap, het ek baie dankie vandag vir die en vir die en sê, dankie dat jy my geleer het, hoe om vir mense om te gee. Teens dankie vir die lekke ontspan op die plaas waar ek en jy en Marty ons voet in die swembad en daar was altyd wijn nabij. Net so arm lengte en dan raak die gesels wonderlik. Hy het baie belang gestel in neuroplasticiteit en dis hoe die brein dink en hy het altyd uitgevind Hoe doen die mens nou? Dan bel hy my en hy sê, ek het nou hierdie paar keer en ek moet dit doen, hoe doen ek dit nou, hoe doen ek dit nou? Baie dankie teens dat jy my geleer het, that inquisitiveness is what keeps you alive. Wanting to learn more, and more and more, is what keeps you vibrant and real. Thanks for that. Dankie dat ek in jou kon sien, besorgdheid vir jou kinders en vir jou levensmaat. Paar keer het hy my gebel en sy besorgdheid en sy bekommernis met my gedeel oor die dinge wat die kinders aanvang 
en kinders doen dit, hulle vang goed aan man. Maar die mooie ding van die leven is, jy gaan een dag trouwen, en dan gaan jy ook kinders hee, en jou kinders gaan ook aanvang. En dan glimlach God en sê, ek wil vir jou waarschie, maar nou moet jy voel. Teens, dankie dat jy my geleer het om dankie te sê. Teens, dankie dat jy vir my geleer het. Hoe kyk jy vir jou vrou? En dat sy in die kyk kan sien die groot hoop liefde wat in jou hart is, wat uitstraal. Dankie vir hy groot hande en hy groot sterk arms wat jy maar nie meer toegevou het. Baie keer in die opleiding moes ons as paarkies met mekaar werk en in mekaar so ook kyk, want die brein praat ook dier hoe jy kyk, kyk is een taal van self. Teens, ek wil dankie sê vandag vir jou spiritualiteit, want as jou mentor, het jy my dinge aan my geopenbaar oor spiritualiteit, die stories wat jy vertel het, jou verhouding met God wat jy met my gedeel het, jou geloof wat jy vir my gesê het hoe jy moes wegharkel van traditie om jou geloof te red, so dat jou verhouding met God kon groei. Ek sal nooit vergeet die eendag staan ons stil onder die boom daar by die plaas, weer met wijn. As ek weer een dominee is, ek sal soog dat daar wijn is in elke diens. Jezus het dan 300 gallon gemaakt daarvan, so what on earth is hier die probleem? Maar anyway, ons stopt u daar onder die boom met een glasie wijn by Johannes 17 vers 3. Jezus praat, en dit is die eeuwige lewe, hier gee Jezus sy definitie van die eeuwige lewe, luister mooi, En dit is die eeuwige lewe, dat hulle u mag ken, en dat hulle een sal wees met u, soos ek u ken, en met u een is. Punt. Teens sê vir my, weet wat maak my moeg wil, is die Jezus en goeikies, wat jy moet bijvoeg. As ons maar net kan stilstaan, Teens, baie dankie dat jy my geleer het dat stilte Godse belangrijkste taal is. Dat wanneer God na ons gebabbel luister, dan luister hy tussen die woorde en die woorde skat. Want dis daar waar betekenis lee. Teens, dankie vandag dat jy vir ons leer die Beers 9 vers 27, dis bestem, dat mens eenmaal moet lewe, en voluit moet lewe, maar is ook bestem, dat ons sal doodgaan, en binnen in die eeuwigheidsdimensie instap. Ten slotte teens, baie dankie die my geleer het oor spanwerk, ek het dit toegepas in my hevelik, en met my familie. Dankie dat jy vir my geleer het hoe een span werk in de rugby, en dat as jy iemand merk, dan sal drie van jou spelers, het hy vir my gesê, wat saamkonkel, hulle kyk mooi dat die ref nie sien nie, en dan doen al drie, drie verskillende dinge aan die een ou, so dat hy kan voel, soos teens vir my gesê het, nou is hy geklits. Soos een van die melaatse, wat gezond gemaakt het, kom ek vandag terug. En by die voet van die Heere, wil ek dankie sê. Heere, dankie vir teens. Dankie vir sy groot menselijkheid, vir sy invloed, vir sy menswees en die groot geskenk 
van amazing memories wat hij gegeerd. En soos David, toen hij met die Heere begin negotiate en hij besef, die kind is dood, sê David, ek sal die kind hier op aarde nooit weer sien nie, maar ik zal hem daar zien. Teens, tot dan, drink baie wijn, ik zie je daar. Dankie Bill, is die eerste keer wat ik jou als africhter ook gehoor het. <laughs> en dankie, um, ons harte samen jou verruim met die dankies. Het is alsof ons hart so groei met die dankies, is het nie so nie. En nou Monai de Plessie, Monai is Springbok kaptein um, en dan later bestuurder van die Springbok span. En ons, ons weet, Lorius is een academie en ook die Foundation of Lorius, baie betrokken daar bij Monai, baie dankie. Uh, dankie, Cassie en um, Bill, net om jou gerust te stel, um, baie mense, vooral daar in die noorde, sal sê, ek weet ook niks van rugby nie, so. so ons, ons is saam, uh, Marty, Marty die Stofberg gesin, um, dit is dankie vir die eer, en die voorrecht om helder blik, aan teens te lever. Ek neem met respect die vrijmoedigheid om voor te stel, ook dat ik die gedagtes en wense reflecteer van talle rugby spelers oor als oor die wereld. Uh, nie net die wat gepraat het en wat hier vandag is, maar baie het my ook gebel, John O'Driscoll, wat nummer 16 teens gespeel het, Britse leeuws uit Ierland, gebel en Je weet, sy leven het so baie rugby spelers geraak op en van die veld af. En allemaal het ons eie ervarings en herinneringen oor wat ons met teens op die veld en van die veld af uh, ervaar het. Um, maar die een ding uh, waar ons allemaal oor een stem, is dat hy van die beste ooit was. Dit is algemeen aanvaar. My eie blijvende indruk en dit was gewijs in het drie hier so uh, uh, Bloemfontein 1980 Rijmoot het was vastgevat, opgestaan vir my die bal gegee daar op die rechte kant van die Bloemfontein stadium en ek het nie geweet wat met die bal te doen nie en ek het so'n bal geslinger binnenkant toe, want het, ek het iets gesien, hier kom een stoomtrein, hier deur, en teens took that ball beautifully, you saw it, like only he could do, put it under his arms, and the lasting impression I will have of him on a rugby field is the way he planted that super springbok down, Those who played with him will remember the Super Springbok was a smaller ball than it is today. And those big hands, he could just put it down emphatically. And I will remember that, uh, that vision. Springbok captain, winner of Curry Cup with three provinces, remarkably skilled and gifted player. Not least his size, his speed and his strength. Nick Mallet summed it up, I read in, some, in a paper this week, beautifully, simply the best, a springbuck giant ahead of his time. And I wonder what he would have done with the rugby today. That incredible physique and speed, he would have been the ideal rugby player today. Not that he wasn't then. But rugby alone does not define a man. <coughs> Uh, Emil, sitting next to me, was, we were looking at the pictures and he remarked how few rugby pictures there were. 
and I think that is right. His devotion and his love for his family comes through so emphatically in the pictures you've shown. His care for others, we've heard, his, 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 in, his care for his friends, for people around him, his counseling work, his mentoring work, and his faith. Just to mention some of these attributes. I spoke to um, the headmaster of Great College, Johan Falstiet, many years, and he was in fact a teacher, um, just starting teaching when Tienz was in matric. And we had a long conversation about Tienz, and he sent me this note, and I think it's a, it's a, it's a note from the school, if I can read it. Tienz Stein Stoffberg was vice head boy in his matric year, 1972. There, sitting in two rows, are 14 of his schoolboy friends from 1972, some from Bloemfontein today. Even as a schoolboy is a quite gentle giant of a man with a heart of gold, as leer op school in the rugby field, he had always a positive voorbeeld gestel. He was always eerlijk, eerbaar and oprecht. He was beginselvast and bereid om ongewild to be ter wille van die waarheid. In sy geselskap, in geselskap was hy sonder om a woord te praat. A man onder die manne. He will be remembered as a soft-spoken giant. University respected and honored by teammate and foe alike. Great prides itself on the gentleman it produces. Tien Stoffberg will be remembered as a gentleman and a gentle giant, a gentle man, separated, a gentle man. I think the most common thread that I can pick up from everything, the references today and through the weeks that have passed, and my own experience is this was a soft-spoken and gentle being. I was trying to find a something that would sum this, this gentleness and the strength up. And I came across a quote from St. Francis de Sales, who was a Catholic priest in the 16th century, and he was known as the gentleman saint. And he said, nothing is so strong as gentleness, nothing so gentle as real strength. And I think, to me, that sums up this man. And doesn't the world need more people like Tien Stoffberg today? Um, lastly, a personal note. Uh, Tien's and my late wife, Jenny, shared the same birthday. You'll see on the pamphlet, 6th of June. And every... 6th of June, he would be one of the first to wish Jenny happy birthday. And she was very fond, she was very fond of Tienz. Uh, not only because of that. This year, on the 6th of June, um, I'm not good at remembering birthdays, and that was Jenny's department, but I did remember. And I sent Tienz a short, what you call it, a, a WhatsApp. And it said, I said to him, Tiens, I think always on you this day. You and Jenny are for your day. I hope that it will go with you. He responded within minutes, it is very special that you this ontdou. I value this very. I know that she also for you is special. And then, maybe, prophetic, I hope I and you can that noch een keer saam celebrate. Rob Lowe and I and Tiens would get together once a year, or sometimes we skipped a year, and we would have a lunch, and we would have fun and laughter, and a few bottles of wine. And um, obviously the, the Loose Ford trio has now been broken up, but 
we certainly will still get together in his memory and drink a glass of red wine in his honor. The last line in this letter from the school, I think, is that this passelijk, or is it gehoor van die, die reis van die lewe, and it says, die lewe is a reis, huiswaarts, teen stofberg is thuis. Thank you very much, Marty. Baie dankie, Monne. Ah, en uh, is dit nie baie speciaal om te hoor, hele klas van, van sy vriende van lang, lang terug is hier nie. Net om te wees oor, oor hoeveel jare het hulle om waardeer. Um, so dit is baie speciaal ook. En daar is so baie speciale mense hier so vandag. Uh, ons gaan ons soos aan die einde, en dan sal ons nou sê waar ons gaan een paar verversings neem. En dit is nou die geleentheid waar ons met mekaar moet gesels en een microfoon gaan grijp en sommer ietsie ook gaan sê daar. Ons sal het net al aankondig. Nou gaan ons eers vir Marina Pina haar geleentheid gee. Dankie Marina en as sy klaar hier die lied gesing het, prachtige lied, as sy klaar gesing het, dan sal daar spontaan sonder aankondiging een video speel van Elni, uh, teen sy oudste dochter, uh, en dan sal die familie daarna voor en te beweeg, so dat hulle ook hulle beleid kan gee. So ek kondig nie die video aan nie, dit is volg spontaan na um, Amazing Grace. Ons is nou die dag gevra om een woord te gee wat een paar opsom en wat een paar woorde wat my opgekom soos nooi, bokkie, goed. Maar die een woord wat die altijd by my terugkom is um, veilig. En ek en pa het een nou paarkie saam, challenging paarkie saam gestap en nie noodwendig challenging tussen ons nie, maar meer skeleton gorge uitklim op een saterdag oogend met een klomp kinders wat seker elke richting wou inspat challenging 
Um, daar is een klomp tye geweest. wat als ik nou terug denk, ek nie meer die bang of je hart seer of je gebroken hart onthou nie, maar ik onthou die veiligheid wat ik gevoel het by my pa en die beskerming wat hij mij gegeet met zijn groot beerdrukkies en woorden om die situatie rustig te maken en te kon zien wat werkelijk waar in die gebeur was, op een mooie manier. En ik weet hier zoveel so mensen hier vandaag wat zekerlijk diezelfde ervaren het bij hom. Ik so zeg veilig beteken voor mij groot beerdruk is, <laughs> met al lekker groot arm, sterk arms en dit was net voor mij een baie speciale ding geweest. Maar het is baie, baie seer om te moet baie sê. Ons het so uitgesien om baie te en een nieuwe kleinkinder voor te stel. Maar ik weet het is net van nou. Uh, pa los mij met zoveel so goede herinneringen. Dus het eerste is, soos toe ek so klein was en ek wakker geworden, het is met pa in die ochende wil gaan fiets rijden. En hij dan maar geduldige handdoek om je voorste pol gedraaid, zodat so ik kon zitten op en ons maar rustig die die buurt gaan rijden. Dan was een koei, de koei zijn naam was Daisy, volgens ons. En hij had altijd gestopt dat ons haar een beetje gras kon geven. En dit is speciale moments wat vandaag nog bij mij blij. Dat was herinneringen zoals hoe weg pol ons in die lucht kon opgooien en weer vang. Die voorste grasperk als ons daar gespeeld het in die middel. Daar is herinneringen zoals een stilboise brander, waar pa so lief was om tot achter te swim so met die surfers en te body surf uit. En ek onthou ek as een aapie op pa's rug, soos een aapie op pa's rug vastgeklauw het en saam hierdie rush kon voel en saam body surf. De herinnering is soos het pa geduldig achter mij gerijd, het, as ek gedraf het, of fiets gerijd, het, suikerbosie gaan uitprobeer het voor die ages. En hoe hij net zijn tijd opgeoffer het, nie net vir my nie, maar ook voor zijn ander kinders, en soveel van ons wat zijn liefde ervaar het, die liefde van tijd wat hij voor ons gegeet. Herinnering is soos hoe hy my in my derigste verjaarsdag in Engeland kom verras het. Gewoon ek sniffel ek hierdie goeders uit voor die tijd en ek het rechtig nie een kloe gehad nie. En dit was so wonderlijk om te besef, hy het halfpad oor die wereld gevlieg om my te kom surprise. Soos paas het droe, ou simpel grapies wat vir allemaal so lekker kon lag. Um, ik het al van hulle probeer oor vertel, maar my is duidelijk nie droog genoeg nie, want niemand lag vir my weer gaf van die grapjes nie. Het is al die gesprekke wat ons gehad het oor een lekker glas rooi wijn en net kon praat oor dinge van die leven. Herinnering is soos hoe pa my lief kind genoem het. En vandag is het vir my so speciaal en iets wat ek weer wil aangee en aanpas vir my eie kinders. Hoe pa altijd voor ons probeer leer het om die kant van ander in te zien, intenties van ander in te zien, voor alles ons dat niet gelukkig was met die ander partij nie. En man, al die laat nachten wat pa gesit het met ons om te leren voor examens en toetsen en taken te doen. My pa sy liefde verskryf, kom van zijn ma af, maar ik denk hij is vroeg besef, hy het het. Ek was met triek en moest Engelse taak doen, oor in verschillende goed skryf. En natuurlijk het ek het geloos vir last minute en na 12 daai nacht moest ik nog een gedicht skryf. My thema was muziek. Pa het gesê, gaan slaap al nie, ek maak je vroeg morgen wakker. Die volgende ochtend het hy my kom wakker maak met een stuk papier in die hand en een groot glimlach op zijn gezicht. En hij het duidelijk na ek bed toe is, besluit hij skryf die gedig, de pianist. 
nog groter. Die glimlach op zijn gezicht toe my punt het terugkom en hy 9 uit 10 gekry het vir sy eers Engels eerste taal gedig. En ek weet, hy was so trots op, want eer die jare gereeld kry ek een kopie van die gedig wat hy gehou het en dan vraag vir my, bokkie of nooi, onthou jy dit? En elke keer kon ek sê, ja natuurlijk, Paul. <laughs> ja natuurlijk. En ik was een paar so lief. Ik is een paar so lief. Ons gaan jou baie bis. Elnie, um, ja, ons, is hart, ons, hart is, ons harte is baie seer dat jij niet hier kan wees vandag nie. Um, maar ons weet, jij is in ons harte, so saam met ons allemaal vandag. Um, saam met Annie Marte en Johan en zo. So 15 jaar terug um, was daar een tv-program wat kom opneem het by my pa alles huis. Hulle het gevra dat ons vier kinders ook daar so is die dag um, om iets te sê van my pa. Waar my twee sisters dit baie ernstig opgeneem het en op hulle sene wees was het ek en my broer uh, dit meer als een as grap gezien. Um, tot waar hulle op die oomlik um, vir my vraag, uh, wat het my pa my geleer? Was my antwoord geweest het my geleer die geheim van braai is om baie te draai. En, en toe dit bij mijn broer kom, uh, was zij antwoord geweest. Mijn pa is altijd zo so kalm, zo so pesalm. Um, <laughs> alhoewel dit dit baie luchtelijk gesê is die dag, is dit precies wie en wat mijn pa was. Uh, die dingen wat hij ons geleerd heeft, um, hoe hij ons ondersteunt. Uh, Ik was acht jaar uit. Toe het my maats omgeken as Coach Steens. Hy was, hy was ons rugby africhter geweest. Ik heb nou nog een foto kies al met al my welgemoed maakies wat, ons, wat Coach Steens in die middel sit. Ek was net trots geweest en hy was my pa geweest en nie net my coach nie. Um, latere jaren of hy selfde jare het my pa ons betrokken gekry by die voortrekkers. Um, ek het tot vandag toe nog kry ek boodskappe van mensen van daar jaren af en hulle onthou hom as neef teens. Uh, dit is wie hy was, neef teens. Vir my was hy net pa gewees. Um, hy het my so geïnspireer dat ek twee jaar terug self betrokken geraak het by die voortrekkers. Um, dit het sy aanmoediging gekos, <laughs> uh, of om my aan te moedig om betrokken te word. Maar as het nie vir dit, dit was nie het ek nie vandag self met die spannetje gesit, precies soos wat hy gesit het die tijd nie. Met ons as kinders nie. Um, alles wat hy vir ons geleer het, dier die jare en latere jare, hoe hy ons bijgestaan het, hy was altyd daar. Maak nie saak wat gebeur het nie. Maak nie saak hoe zwaar die lewe was nie. Ons kon, ons kon ombel. Ons het vandag gehoor hoe rustig hy nog altyd is en Ek was niet altijd die soetste sienkie geweest nie, maar hij dit rustig hanteer. Hy het teruggesit, het rustig hanteer, ons aangemoedig om, om elke oomlik aan te vat. Ek wil bij oom Cassie aansluit, soos wat oom vroeger gepraat het, um, soos wat my pa in sy boek geskryf het, die lewe is in die oogwink voorbij. Uh, dit is een stuk wat voor mij baie beteken. Um, daar, daar inskryf hy van hoe sterker je fundamenten, hoe beter aan jou, jou laagtepunte, soos wat om Kassie ook vroeger gesê het. En dit is waar ek vir my pa, my ouwers, my pa, wil dankie sê vir die fundamente wat hulle vir my gegeet. Um, om my te maak die persoon wie ek is hier vandag, waar, waar ek voor julle staan. Ek wil eindig met my pa sy, eie, sy eie woorde, Oom Kassie het ook vroeger gesê, ek wil het weer sê, want dit is wat ek sal met my, my draan die pad voor en toe. 
In die tijdje wat ons gegin wordt, moet ons leef met die einde in gedachten. Ons allemaal het een of ander tijd te einde. Wat belangrijk is, is niet wanneer die einde van ons tijd is nie, maar wat maakt ons met ons tijd. So dankie pa vir my grondslag en my fondamente. Is lieve pa. So. Jy is my pa was een marees van een mens hoor. <laughs> Fysies. <coughs> en in sy hart, in sy presence, sy teenboorigheid, Ja, hy het altyd nog als een goeie voorbeeld, voorbeeld gehad. En dis met sy fysische teenwoordigheid. Maar as ons in die kamer instap, dan is het amper as een sonsverduising gebeur. So groot was hy. Ek wil, ek wil die analogie gebruik met paaslewe as een, as een legkaart. Die wat hom baie goed geken het, sy sisters, sy broers, sy weet van kleins af, het hulle legkaart gebouw in hulle strandhuis en stilbaai as kinders en toe ons later nou ook daar gaan keir het as kinders dan het hy altyd gesê daai stikkie stik puzzle en daai stik puzzle en hy het stories vertel oor hy legkaarte wat gebouw is en ek onthou jylle kan sê as ek verkeerd is maar ek denk die grootste een was 10.000 stikke wat hulle gebouw het en um, dit is ongelooflike groot stik puzzle legkaart hy het um, Hy het baie gehou daarvan, wel om te bou, hy het ure gesit. En een legkaart is al een die ding van, als klom stikkies, alleen beteken hulle niks, maar als je alle stikkies saam sit, dan maak het een ongelooflik mooi print. En ek wil net so paar legkaart stikkies uithaal, wat deel van sy print, sy leven vorm. Hier so. Die eerste een is, Dit was, um, hoe begin ek om, hy was, hy was in kruie gewees. So, nou die wat sal weet, ek was nou nie daar nie. Ek was hier in Stellenbos, Paul Roos gewees. Hy sal gesê het, jy sy is jammer vir my, maar um, kom ek maar sy, sy das hier gebring het. En dit is ook reid om van sy kruiepelle hier, hier te sien. Maar, um, Ons weet, hy was een nederige ou, maar by my, as ek gekom uit met grei in die rakpie, jis, hy het gehou van brek. As ek sê, joh, het is te koud in die ochend, ons kan nie al 7 uur speel nie. Grei ou so nie geklaai daar hoor nie. Maar die giezer is af. Ek kan nie nou een koude stoort gaan vat nie. <laughs> grei ou so nie klaar oor een koude stoort nie. En een van die, van die ander goed wat hy so lekker gebrek het, is oor as ek nou stories vertel of by pelle en hy is by, as ek sê, pa, pa het moos saam oom Raap gespeel. Hy was moos, um, hy was saam met pa nie span. Hy sê, nee, ek het nie saam met hom gespeel nie, hy het saam met my gespeel. My sê. <lacht> <lacht> so ons het altyd so lekker rivalry gehad as, um, as Paul Roos ten Krij gespeel het en um, so hy my lekker aangevat het altyd daai tyde, so dit sal ek natuurlijk nooit vergeet nie, altyd mis ander ding vir my pa fysies groot, fysiese rees die wat hom al gesien het natuurlijk, hy moet in een groot kar rui maar van die het al daakie prentjie gesien tyk hier aan sy in een kleiner kar en hy het altyd daarvan gehou om sy hand so uit te steek uit die kar uit, en het was op boor die dak of onder en die komieklike prentjie daan het altyd gelijk of hy die kar vast hou en omdra. En die wat het al gesien het, sal weet. Het is amper soos hy Flintstones. Jy het net gekyk waar sy voete onder die kar. Dan een baie speciale prentjie. Is eindelijk hier wat op is. Ek was in 1991, kan ek moet trots sê, ek was die jongste, jongste burger Sanlam fietsrijer, vier jaar oud. Hoe kan jy vier jaar vier jare geleid die 50 kilo's laat fiets rui. My pa het sê, nee, nee, my sê, nie, wie alleen te rui nie. En as jylle mooi kyk, dus moet nou nabij sien, sê ek. Maar hy het vir 50 kilo's, kilometer, het hy my moet een touw getrek, daar jylle burgers aan hem. So op die tijd het ek een keer 
gewaai het, en ek gedink ek kan nou los aan en ruim, my pa het my moos, toe voeter ek neer, hy het my opgetel, hy het gesê, ons gaan om saam klaar maak, moet jy nie my kommer wees nie. En dit was een goeie prentje waar, waar hy mys vastgehou het, getrek het, tot in die einde. Hy sal nie opgeheel op jou nie. Hy is daar vir jou. En ek denk, ons sien het by soveel stories, en soveel wat van sy pelle ook gesê het. Een van die groot goed, en ek denk, daar gaan meer gedeel word oor dit, is, laas het twee goed wat ek wil sê, een ding is die lesie van die dag. Hier is my paard lesies gehad. Kijk, sien nou, as ons nou iets verkeerd loop, of jy doen iets verkeerd, hy gaan nie klaar oor het nie, hy sal sê, hoor jy my sien, wat is die lesie van die dag? Het jy iets geleer hier so uit? En ek denk, dit was ongelooflik van sy leven, is, in ons ambels levens gebeur al slechte goed, en hy het nie net geklaar oor nie, hy het teruggekyk, en hy het gesê, maar wat kon ek leer jy uit? Wat kon ek leer jy uit, dat as het weer gebeur, dat ek een beter besluit kan maak? En dit was so'n positieve invloed op op my en op ons gewees. En een van die een woord goed wat ek oor my pa wil sê is plek maak. Daar is uit een van die lesies was, as daar nie plek is nie, my sien, dan maak ons plek. As dit die boot is wat volgepak is, hy sal nog iets inkry. Ons maak plek. As die huis te vol is, en daar kom nog mense aan, ons maak plek. Hy het altyd plek gemaakt, hy het altyd tyd gemaakt, hy het soveel tyd gehad vir mense, soveel tyd gehad vir ons, terwyl ons soms aan jaag met werk en die dinge, hy het tyd gehad en hy het tyd gemaakt, as daar nie tyd was nie, ek voel vir my, hy het 28 ure, 30 ure dag gehad, maar daar was my so in hierdie plek maak, is daar vir my ietsie van Godse hart, wat vir my, wat in my paas hart was, en het my laat dink aan die tekstvers in Johannes 14 vers 2, is waar Jesus vir sy disciple sê, en die huis vir my vader, is daar baie woon plek, as het nie so was nie, sal ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie, my paard so langs die plek gaan inneem, En om af te sluit met die legkaart analogie, dankie dat jylle allemaal wat hier is, allemaal wat gepraat het op die video, die stories, die boodskappe wat kom van oorsee, van vriende. Jylle kom sit saam die legt, laaste stikkie legkaart in, wat een ongelooflike mooi print maak van sy leven. En daar is een ongelooflike mooi print van Teenstofberg, my pa, die rees van die mens in my leven. Ek wil eers begin met die hulde blik van my ma, Amal noem my en sluit my pa klein ansie, so ek denk ek sê recht een om dit te doen. Teens, ek bring ook vandag hulde aan jou, die pa van ons vier prachtige kinders. Daar was baie mooie tye en jare en ons was saam een groot boomstam, maar het in verskillende richtings gegroei. Ek weet jy sal oor die kinders en klein kinders waak. So baie van jylle, of meeste van jylle ken my pa as die talentvolle springbok rap katein. Maar vir my was hy net papa. Vir die jong dochterkie is hy jou eerste liefde, jou groot rol moet hou en die een waarop jy altyd kan steen. Is jy laat dink en dink, dit vang my nou vind agrarig. Sy kinders was vir hom geweldig belangrik en hy het definitief nie geheim daarvan gemaakt nie. Hy het in ons gegloe en seker gemaakt dat ons weet dat ons enige iets kan recht kry. En ek dink die feit dat die man wat al so veel bereik het, 
dat hij God wil dat ons dit kan doen. Dat dit in ons een inherente, selfvertrouwe gekweek wat wat er erg gemaakt het dat ons dink. Enig iets, enig iets is behalbaar. Ek het 32 jaar van wonderlijke herringeringe wat ek vir ewig sal koester. Ons het een keer KFC picknick gaan doen in, in Nijsnasse Bosse. Hy het zondag na zondag saam met my gaan net paldoele oefen, want ek wou so graag vir die span gekies gewees het. Hy het vir my die lekkerste en langste beerdrukkie, soos wat ek nie gesê het, vir my hiervoor in die kerk gegeen, voordat hy my hier afgestap het om die dag te trouw. En die dag wat hy vir Alouwa my dochterkie ontmoet het, het hy rarig helemaal opgehelder. Ek dink het was vir hom lekker om te sien hoe sy jongste baba ook nou uiteindelik een baba het. My pase in nalatenskap is groot en dat is levenslese wat vir ewig sal met my gaan, gaan bly. Die eerste een, en hy het nog as gereeld vir my gesê, is nooi, jy is so laat soos wat jy wegtrek. Dit help nie, laat jy vinniger rein nie. En hoe controversieel dat hy so seer gekry het in een motorongeluk. Jy moet nie oordeel nie, jy moet jyself sit in iemand anders skoene. En ek dink dit is eindelijk van alles amper die grootste geskenk wat hy kon gee, want ja, verhoudings was verskrikkelijk belangrijk um, vir hom, en vooral in die laaste paar jaar het hy mediasie baie ernstig gevat. Dit was vir hom belangrijk dat, ja, dat mens verhoudings moet, moet koester. En hy het vir ons geleer hoe belangrijk jou hevelik maat is en om te weet uit wat een perspektief daar een uitkom. Hy het altyd vir my gesê dat as daar strijerij of een bekleierij begin, is dit ons verantwoordelijkheid om seker te maak wat in jou is, is getrieger. So dat jy nie net altyd moet vinger wees na, na die anien wat nou verkeerd, verkeerd gemaakt het nie. Oe, dit is vir my. Nou kom, nou, laat jylle vir my laas te gaan. Hy het altyd gesê dat jy gaan spuit wees oor die dinge wat jy nie gedoen het nie meer as wat jy wel gedoen het. Nou, klompe jare terug, voordat ons jong mense altyd oor sê wil gaan werk, het hy en my ma in Italië gaan woon. Hy het daar rugby gespeel. En daar het hylle rondgerits en gaan ski en wonderlijke vriende gemaakt en Italiaans leren praat. Maar die grootste ding was, was pasta maak. Martina wat kan pasta maak. So daar in Italië kon hulle nie teens uitmaak nie, hulle kon het nie sê nie. So hulle het om Martina genoem. En dit is eigenlijk so oulik, dat hy tot op, tot op die laaste het hy homself baie keer as Martina gesien, dat ek van sy alter ego um, Ja, ons moes pasta aande, deur sit by die huis. Um, ek het al pasta maker as geskenk gekry. Um, ja, en ek denk dit is, dit wees net so waar vir hom hoe belangrik het is vir, vir ons was om te deel, nie net sy levenslesse nie, maar ook die dinge wat net vir hom pret en, en lekker was. Hy het my geleer, en ek denk vir ons allemaal geleer, om nie impulsief besluiten te neem nie. Soos wat Eber my zwaar ook gesê het, hy het altyd vir een mens gevra, what is the wise thing to do? Nou kyk, wat ek het nie mis vrek geïrriteer, want eindelijk wil jy ons nou net die jymer en moes jou sê. Maar, om my julle eerlijk te wees, in my 32 jaar kan ek nie een keer onthou wat my pa gesê het, nooi, jy moet dit doen nie. Hy sou die vraag gevraag het om mens te lei om, om self by die antwoord uit te kom. Nou die ding wat ek amper oor die hartseerste is, is sy opa wees. Nou twee maanden terug het ek mama geraak en hy opa vir die hoeveelste keer. En ek kon sien hoe vreselik lief is hy al reeds in 6 amper 7 weke vir ons kleine ouddochterkie. 
Das ist mir beschrieblich. Er kommt den Denken, dass alle Kleinkinder von uns Kolumbien in Norden auf vier Leute noch in die Beine kommen, dass er auch ein Eidmess auf, 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 auf seine Spielkies, wo er in die Lücke aufgeht. Aber nicht dass er Mensch wird und er unverwahrliche Liebe, was er für uns, aber auch seine Kleinkinder gehabt hat. Ich will für euch erzählen, von etwas, was passiert in diesem Tag, wenn ich hier lebe. Und ich habe die Augen in der Probierung mit mir selbst fokussiert, um meine kleine Tochter zu sehen, und dann kann mein Papa für mich mit Papa sehen. Und wir sind in der Jungle Gym. Und dann muss alle gute Kies was hängen, und Tier Kies und Geleit Kies und all die Dinge. Und dann spiele ich spiel, so. Und die folgende Augenblick, Kijk zij niet zo naar die kant toe. Dan kan ik je verstaan. En er was rood en groen en blauw. En zij is gewoon lekker uit. Ze nog als paar van die goed. En zij kijkt niet altijd zo in die hoek op. En dat is mij zo nog. En zij interact amper met die hoek. En kijk, en smaal. En, en jullie in die volgende oomlik. Word ik amper om een ring met die warm, warm gevoel. En dan kijk ik die afgelopen tijd in die kaap was bitter koud. So, dit is niet van een andere plek afgekomen nie. En die volgende oomlik. Voel ik mijn pa, zus, hij is tegenwoordig. En het is amper alsof Allah als zijn kleindochter ook even wie hij zo lief is. Dit weet. En, en eindelijk maar niet voor opa smaal, zus, wat ze de eerste keer gedaan heeft voor iemand. En ik zie mijn pa, ik voel hem. En hij zegt voor mij nooit: Hé, hey, vrede, alles is oké. Okay. Jullie weten, maar zij altijd zo starig gepraat. Alles is oké. Okay. Ik moet niet worry nie. In die volgende oomlik voel ek hier op my linkerskouwer die zwaar groot aan. En die selfde oomlik grijp al hou aan my dochterkie, my enkie. En ek, ek voel hom en ek sien hom en dit is nie het ek nie, want ek weet het sy ook. En die volgende oomlik kyk ek op en ek kyk op en ek sien een boek, dit was my dagstuk toe ek klein was, met die naam Keiertijd met Jesus, En ek dink daar het hy vir my kom sê, hé vrede, ek kan hier met Jesus. En ek dink vandag en die rest van ons leven moet ons ons aftroos al aan, dat hy is hier mee en nie, maar hy is by Jesus in die hemel. Ik sta vandaag hier niet om wat ik oorloop van dankbaarheid. Als ik zo so kijk oor jullie allemaal, dan weet ik hoe lief jullie allemaal verdienst was in mijn hart loop oor van dankbaarheid. Ik wil niet dankie sê vir van er die ongeluk gebeur het tot vandaag. Voor allemaal wat betrokken was. Ons is oorlaai met blomme, met oproepen, met liefde, met geskenke, met besoeken, met Ik het niet woorden om te sê dankie voor die ondersteuning wat ons allemaal beleef het nie. Dankie aan Zel en Stefanus vir wat jullie vir papa gedoen het die laatste tijd. Ons waardeer dit oor. Johan, Tienis, Elnie, Wesley en Ernst sê dankie. Dan Vandaag. Pai dankie vir een sier van mense wat wat hier is wat vandag bywoon allemaal wat inskakel elkeen wat het zo so moeilijk gemaakt het om hierdie dag te kon wees en doen. Um, 
Het is so'n besondere manier waarop het gebeur het en doen. Voor allemaal wat ik nou in een groep dankie sê, wil ek is net met tyd persoonlijk zelf ook dankie sê. Dankie vir Vrystad Rakby, die oud grei manne. Dankie vir Stefanus Rabi Media. Het is so speciaal, Stefanus. Dankie. Vir die pijn wat ons gaan geniet, pijerskloof, hempies, Samariel, Adi Badenhorst, die Pinotage Association, baie dankie. Ons waardeer dit. Dankie Caroline van Stellenbos Computer Academy, wat my hand gehou het, dag en nacht. Dankie. The Rowana Guest House team. Where are you? Guys, even if it hurts, you were there. You continued to take care of me and of the guests and of everybody that were there. You help me with everything. Well, that doesn't have to do even with a guest house. And I thank you today. Thank you. For my intense kinders, twelve kinders, klein kinders, for all our kinders, but vandaag so bitter graag hier wil wees. Eel nie. Met haar ook klein dochterkie, en Louwen en Eben, Hesli en Herman, met hulle tweekies, Ernst Oosee. Ja, dankie dat jylle so lief is vir jylle pa. Was en is. Jylle was rechtig alles vir hom. Dankie vir jylle liefde vir my en dat jylle vir my rarig in hierdie skoptijd so gedraad en nog steeds doen. Ek waardeer dit bitterlik, bitterlik uit my hart. Baie dankie. Ek het groot geword langs die Oranje Rivier en Ek het in hierdie tyd die prentjie gehad van hierdie stroomwater wat loop. En ek blaarkie drijf in hierdie water. Maar die stroom vat my saam. Ondersteen my, gee lewe, hou vast my, dra my. En dit is wat jylle vir my was, vir ons was. Baie dankie vir alles. Leonie, baie dankie vir alles wat jy gedoen het, om hierdie dag by mekaar te sit. Ek wil net ietsie speel vir jylle wat my troos. My Tani, ek en Bekker het gestrand net so lekker gebid vir julle. Het vir jylle gesê, ons behoefte is dat om teens uit die hospitaal uitstap as een heel geneeste man. En ek het vir oogend net, nog voor ek jou boodskap gekry het, hierdie prentje gesê van hom wat uitstap sonder sonder een pijn. Sonder jippijn, sonder voetpijn, heel bene en en hy het in die arms van ons vader ingestap. So ek geloof hy is op een wonderlijke plek, en hy is by ons goeie vader, dat hy rustig is in die eeuwigheid, en dat jy hom sal sien in dag. 
Ik spaar niet voor jou en ik is zwaar hartstikke wel met jou. Ja, ik zal, ik zal doen wat ook al jij um, mij hulp voor nodig hebt, zodat ik weet maar als ik jou kan helpen met iets. Zien jou als jij terug is. Ik is lief voor jou. Tata. So ek gaan nou een ander toekomst instap, saam met my vader God. Maar ek is so dankbaar om te weet waar hy is in sy arms. As ek aan teens denk, dan denk ek daar is drie woorde wat vir my baie belangrik is. En dit is connected. Daar was nooit een ding wat gebeur het, wat hy nie iemand geken het, wat kan help nie. En as, as iemand by hom gekom het en een probleem het, dan sê hy, hoor hy, wacht net, wacht net bykie, en dan help hy. Hy was connected en hy het, hy het, dit was so lekker vir hom, om mense te help hiermee. Die tweede woordkie is nederig. Ek het een man gehad wat baie nederig was. Ek kan maar deel met julle nou, hy wil nooit groen aantrek nie, want dit sou te veel aandag. Trek. Hy wil nooit iets met een embleem dra nie, want dit sou te veel aandag trek. Die derde dingetje is, vredemaker. Dit was soos een banier oor teen sy leven geskryf. Vredemaker. En as ek vir hom gesien het, hoe hy met mense werk, en met kappels, en met mense wat na by hom is, dan is, is daai woord uit die Bijbel van salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word, het van my kop tot my tone elke keer dier my gegaan as ek hom gesien het. En tyd vir elk een oor sy pad. This wonderful, most amazing man. Hy was dit en meer en ek was die ontvanger daarvan. Sy liefde, sy toewijding, togetherness, Sorg, aanraking, focus, warmte, his strength, his sense of humor, his vision, his provision. Ek het die aand voor die ongelukke WhatsApp gekry, waar hy sê, vir 20 jaar is ons nou getrouwd, dis bitter lang. Maar ons moet weet, Dit was so wonderlik, maar die tyd wat voorlee is korter. En ons moet nou alles haal daaruit. Kan ek dit vanmorgen vir julle saam gee? Die tyd is kort. Hy het gesê, die lewe is in die oogwink voorbij, in vergelijking met die eeuwigheid wat voorlie. En ek wil afsluit met sy laaste Facebook post op 18 juli. My bucket list is nog lang, maar my reverse bucket list is gelukkig langer. Daar is soveel om voor dankie te sê, wat hy gesê. en die kostbare kinders en die kostbare woorde. Vriende, ons gaan, ek gaan een sien weer en mee afsluit, dan is die verrichtinge hier klaar en dan beweeg ons af van die straat reg, af in die straat, kerkstraat, en dan aan die linkerkant is die Hofmeiersaal, seker so 30-40 meter af. Julle sal sien, en daar gaan ons verversings en dan die rooi wijn, een bul, en gaan ons dan geniet. Hiermee is ons nou klaar met die eerste deel van die levensviering van Martinus Tienus. 
Stijn Stofberg. En um, met vreugde oor hier die sagmoedige rees, wat vir soveel van ons so baie beteken het. Ontvang die Seen van die Heere, uh, wat ek vir ons allemaal lees, uit die boek uh, nummer hier uit. Kom ons luister. Die Heere sal julle Seen en julle beskerm. Die Heere sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Dankie, van nou af, ek dink Stefanus sal vir ons daar onder begeleid met goed, daar sal open mic wees, soos hulle sê, waar ons nog hulde blijk is om as spontaan kan kry van mense of storykies, wat julle vir vertel van teens. Baie dankie vir die teenwoordigheid.